Bueno, estoy, estoy acá acompañando a los vecinos del asentamiento La Madrid, de La Boca, que desde hace meses vienen sufriendo las consecuencias de la desinversión y de la desidia de esta empresa, que puede hacer lo que quiere porque cuenta con un gobierno que en vez de controlar, hace la vista gorda eh, a los desastres que está cometiendo. Vecinos que han pasado por semanas sin luz y que cuando les vuelve la luz eh, tienen que soportar que se le quemen todos sus artefactos e incluso que se incendien sus viviendas porque eh, ponen una tensión completamente desproporcionada eh, y nadie se hace cargo, ni, lo, ni la, las autoridades del IBC, ni las autoridades que tienen que controlar a las empresas y por supuesto tampoco la empresa. Y bueno, estamos acá por el tema de la luz eléctrica que hace 24 días que estamos sufriendo eh, altas tensiones y baja a la vez, tenemos solamente una fase, eh, ya algunos vecinos sufrieron pérdida de electrodoméstico y lo más grave, un incendio en el asentamiento, que va el tercero del año, son tres ya que este año por culpa de, de Eresur que no se hace cargo del asentamiento y de muchos barrios de La Boca en general, así que venimos hacer reclamo para que los gerentes del sur vayan y vean la situación, cómo está y bueno, eh, porque al llamado que estamos haciendo nunca aparecen y ahora estamos haciendo esto para que pongan las pilas y que se vayan al asentamiento y vean la situación de los vecinos y que no esperen otro incendio y que haya pérdida de vida humana. En menos de tres meses hubo cinco incendios más o menos, eh, lamentamos vidas humanas en esas dos eh, incendios y ahora el domingo otro incendio más por el tema de, de la electricidad que está muy mala porque somos muchos para un transformador chiquito y hay muchas empresas alrededor de nosotros y siempre tienen prioridad eso y nosotros tenemos que sufrir esta consecuencia, falta medidores, no nos entregan por por HOV motivo, porque el gobierno de la ciudad también pone piedra acá para que no nos den ninguna solución. Nosotros ahora queremos solución para el mientras tanto, mientras dure el proceso del IBC, porque el IBC tampoco tiene nada para ofrecernos. Bueno, yo soy Magali, yo vivo en la casa de mi hermana y no es posible, porque mi hermana se iba a quemar con todos sus hijos. Gracias a los vecinos, a todos que le hemos auxiliado a mi hermana, porque mi hermana se iba a quemar con todos sus hijos. Yo quiero que haya justicia, porque se iba a morir tres criaturas y dos adultos, y no es posible. Quiero que el del sur, que ponga la caja de, de luz, por favor. Ha habido tres incendios en la boca. Pido, por favor, como madre de familia, que soy de seis hijos, por favor. Solamente quiero que se pongan la mano al pecho porque mi hermana se iba a morir con sus tres hijos carbonizados, mi hermana y mi cuñado, por favor. Quiero justicia, justicia, por favor, justicia, quiero justicia, eso nada más pido. Algún día tenemos que terminar con todo esto, la salida de fondo que nosotros proponemos es sacarle la concesión a todos estos verdaderos ladrones, y que sea bajo el Estado, con control de vecinos y usuarios, los que vuelvan a monopolizar los servicios esenciales como la luz, también el gas, el agua, etcétera, Que ahora encima se han transformado en un bien de lujo porque con tarifas altísimas y sin inversión pasa esto. O no se pueden pagar las tarifas, un gran sector de la población, o pasa lo que están viviendo estos vecinos. Así que desde el MCT nos solidarizamos plenamente y vamos a seguir eh, activando frente a las autoridades correspondientes para que solucionen de una vez esta verdadera tragedia antes de que tengamos que sufrir la pérdida de alguna vida humana que es lo que esta gente provoca con sus acciones.